সালাম আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ডেটা সায়েন্সের চার নম্বর চ্যাপ্টার আমরা দেখছি চার নম্বর চ্যাপ্টারের এগারোতম ভিডিও আমরা এই পর্যন্ত দেখেছি আমরা এগারো নম্বর ভিডিওতে চ্যাপ্টার ফোরের প্রথম অংশটা দেখেছিলাম আজকে আমরা চ্যাপ্টার ফোরের দ্বিতীয় অংশ আমরা মূলত চ্যাপ্টার ফোর যখন শুরু করি তখন চ্যাপ্টার ফোরের আমরা প্রথমে যে অংশটা দেখেছি সেটা হচ্ছে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্ট ফর ডেটা সায়েন্স তারপরে আজকে আমরা দেখব মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্স অফ ডেটা সায়েন্স তারপর আমরা দেখব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেটা অ্যানালিসিস ডেটা ক্লিন আপ ডেটা মাইনিং ভার্সেস ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড দেন ফাইনালি ডেটা সায়েন্স ইন ই সেলফ ড্রাইভিং কার সো আমরা সেলফ ড্রাইভিং কারে চালকবিহীন গাড়িতে ডেটা সায়েন্সের ব্যবহার দেখব তো আজকে আমি যেটা করেছি নিয়মিত আমি এখন স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমরা চ্যাপ্টার ফোরের আমি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে আমার যে মূল পাণ্ডুলিপিটা এখানে শেয়ার করছি চ্যাপ্টার ফোরে যদি আমরা যাই চ্যাপ্টার ফোর শুরু করার পর আমরা চ্যাপ্টার ফোরে বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্ট অফ ডেটা সায়েন্স যেগুলো দেখেছি আমরা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্যাম্পল ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স প্রবাবিলিটি বায়াস কম্প্রোমাইজ বিটুইন প্রিলোড ভ্যারিয়েন্স কোরিলেশন এগুলো আমরা দেখেছি সো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্স কতবার আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি একটি পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করেছিলাম এবং পাওয়ার পয়েন্টে আমি চেষ্টা করেছি যখন আমি আগেই বলেছি যেহেতু আমরা এখন এমন একটা লেভেলে যাচ্ছি সেখানে একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন টার্মগুলো বাংলায় অনুবাদ করা এবং বাংলায় বর্ণনা করা ইংরেজি যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা টার্মগুলো এখন এখানে শিখছি এটা আমাদেরকে ইংরেজিতে শিখতে হবে কারণ এগুলো যখন আমরা মেশিন লার্নিং কিংবা পাইথন ব্যবহার করে এগুলোর প্রসেস করতে শিখব তো এগুলো আমাদেরকে ভালো মতো ইংরেজিতে উচ্চারণ করা সহ এদের কি ধরনের কাজ এরা করে এগুলো আমরা জানতে হবে তো আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব এগুলো একটু খোলাসা করে ভালো মতো বোঝানোর জন্য আবার বলছি মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্স দেখছি আমরা ডেটা সায়েন্স ফাউন্ডেশন কোর্সের চ্যাপ্টার ফোরের দুই নম্বর ভিডিও কিন্তু ভিডিও লেকচারের নাম্বার হচ্ছে বারো তো প্রথমে আমরা দেখি মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্সটা আসলে কি সো মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্স হচ্ছে পরিমাপ করার বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা যখন ডেটা সায়েন্স শিখব ডেটা সায়েন্সের বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স যেগুলো আমরা দেখেছি এগুলো যখন আমরা এভালুয়েট করব আমরা এগুলোর কনটেক্সট তৈরি করব কিংবা এই ধরনের মূল্যায়ন করব যে ডেটাগুলো আমরা পেয়েছি সেই ডেটা থেকে আমরা গঠনমূলক কিছু তৈরি করব এর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের মেট্রিক্স এবং মেথড পরিমাপ করার বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিগুলো আমরা ব্যবহার করব তো আমি প্রথমেই মেট্রিক্স আর মেথডস অ্যান্ড মেট্রিক্স একটা ডেফিনেশন দেখি আমরা একটা সংজ্ঞা দেখি সো মডেল এভ্যালুয়েশন মেট্রিক্স আর ইউজড টু অ্যাসেস দ্য গুডনেস অফ ফিট বিটুইন মডেল অ্যান্ড ডেটা কম্পেয়ার ডিফারেন্ট মডেলস ইন দ্য কন্টেক্সট অফ মডেল সিলেকশন অ্যান্ড প্রেডিক্ট হাউ প্রেডিকশনস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্পেসিফিক মডেল আর এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাকোরেট তো আমি যদি এটা বলতে চাই বোঝাতে চাই তাহলে এটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা ডেটাটাকে অর্থবহ করার জন্য যে ধরনের পদ্ধতিগুলো যে মডেলগুলো আমরা ব্যবহার করব আমাদের কোনো ধর কোনো কিছু ভবিষ্যৎবাণী দেওয়ার জন্য কোনো কিছু আগে থেকে নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডেটা থেকে মডেল তৈরি করে ডেটার যে ভ্যালুয়েশন মূল্যায়ন করব এই মূল্যায়নের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের মডেল ব্যবহার করব এবং এটা হবে কি ডেটা সেটটা যে আমরা যে ডেটা যে পেয়েছি এটা থেকে আমরা অর্থবহ কিছু একটা তৈরি করতে পারব অ্যান্ড আপনি সবসময় বলে আসছি যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কাজ হচ্ছে ডেটাটাকে অর্থবহ করা ডেটা থেকে সুন্দর একটা কিছু গণনামূলক তৈরি করা এখন এর জন্য যেই মডেলগুলো আমি এখানে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল তারপরে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স গেইন অ্যান্ড লিফট চার্টস কলমোগ্রফ স্মিরনফ চার্ট চি স্কোয়ার রক কার্ভ জিনি কোএফিসিয়েন্ট রুট মিন স্কোয়ার এরর ক্রস ভ্যালিডেশন প্রেডিকটিভ পাওয়ার এখন আমরা চিন্তা করি যে এই যে যে মডেলগুলো আমরা এখানে দেখছি এখন যে কোনো মডেল আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করতে পারবো না এই মডেলগুলোর ব্যবহার করার বিভিন্ন ধরনের স্পেসিফিকেশান রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে এই মডেলগুলো ব্যবহার করা হবে এবং এগুলো নিয়ে আমি যথাযথ চেষ্টা করবো সংক্ষেপে বলার জন্য কেন এইগুলো নিয়ে যদি আমরা ডিটেলস করতে চাই ডিটেলস শিখতে চাই এগুলোর ফর্মুলাগুলো আমরা জানতে চাই কোন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে এই মডেলগুলো প্রয়োগ করা হবে ওগুলো যদি জানতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হবে এখন আমরা বেসিক জিনিসগুলো শিখছি এর মধ্যে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই মডেলগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা আমাদের জানতে হবে যে কোন মডেলের সংজ্ঞা কি এবং এটা দ্বারা কী করা হয় প্রথমে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল নাও এখানে যদি আপনি চিন্তা করেন যে কনফিডেন্স মানি হচ্ছে আস্থা ওকে আর ইন্টারভাল হচ্ছে ব্যবধান সো মডার্ন ডেফিনেশনস অফ ভ্যারিয়েন্স হ্যাভ সেভারাল ডিজারেবল প্রপার্টিস ওকে কনফিডেন্স ইন্টারভাল are used to assess how reliable and statistical estimate is. Okay, I'm going to boost the part of confidence in the interval, the data is going to be able to do this data, and how 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 to do this data, রিজনিং দিয়ে আমরা তাকে স্থাপিত করতে পারি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে সেটা হবে কনফিডেন্স ইন্টারভাল এখানে আপনি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন যে আমি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কনফিডেন্ট যে এটা এরকম এবং আমি যখন বলবো যে আমি এই জিনিসটার ব্যাপারে আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আমরা বলি কথায় কথায় তো ডেটা সায়েন্সে এই যে আপনি যখন বলবেন হানড্রেড পারসেন্ট শিওর এটার আপনাকে ডেটা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনাকে এটা ভ্যালিড করতে হবে ইয়োর প্রেডিকশন মাস্ট বি সাপোর্টেড বাই রিকোয়ার্ড ডেটা আপনি যেটা বলছেন সেটাকে গঠনমূলকভাবে দাঁড় করানোর জন্য আপনার পিছনে ডেটা লাগবে এবং এটার পিছনে একটা মেথড লাগবে এর জন্যই আমরা এখানে ডেটা সায়েন্স বলি ওকে ডেটা সায়েন্স মানেই হচ্ছে আমরা যা কিছু এখানে ব্যবহার করি কি না তার সাথে একটা ভালো ফর্মুলা থাকতে হবে তাকে ভ্যালিডেট করার পেছনে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে একটা গঠনমূলক এবং একটি পরিসংখ্যান একটি ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে যে ফর্মুলাটা ভেরিফাই করা ভ্যালিডেট করা এবং সর্বজন দ্বারা পরিচিত সর্বজন দ্বারা ব্যবহৃত তো এখানে যেটা কনফিডেন্স ইন্টারভালের মধ্যে আমরা যদি আরও একটু বিশ্লেষণ করতে যাই সেটা হচ্ছে যে তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক পরিসংখ্যান বল্টনেরকে বল্টন করাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা যে আস্থার মাধ্যমে এক ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এটাকেই হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল বলা হয় এখন কন্টি কনফিডেন্স ইন্টারভালের জন্য যে ধরনের ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় এই ফর্মুলার ব্যাপারে ডিটেলস আমরা এই পর্যায়ে যাব না যেটা আমি আগেই বলেছি এরপরে হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এখন কনফিউশন মানে হচ্ছে বিভ্রান্ত ওকে বিভ্রান্তকর ম্যাট্রিক্স কনফিউশন ম্যাট্রিক্স ইজ এ সামারি অফ প্রেডিকশন রেজাল্ট অন এ ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম ওকে দ্য নাম্বার অফ কারেক্ট অ্যান্ড ইনকারেক্ট প্রেডিকশন আর সামারাইজ উইথ কাউন্ট ভ্যালুস অ্যান্ড ব্রোক ডাউন বাই ইচ ক্লাসেস এখন কনফিউশন ম্যাট্রিক্সে আমরা দেখব যে কারেক্ট ভ্যালু কিংবা ইনকারেক্ট ভ্যালু দুই ধরনেরই ভ্যালু থাকতে পারে ওকে এক ধরনের ভ্যালু থাকবে যে ভ্যালুটা ঠিক না আর একটা ভ্যালু থাকবে যে ভ্যালুটা ঠিক ঠিক আছে ওকে এই যে দুই ধরনের ভ্যালু রয়েছে এই দুই ধরনের ভ্যালু থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে ধরনের ফর্মুলাটা ব্যবহার করব যেই ম্যাট্রিক্সটা ব্যবহার করব ভবিষ্যতে কোনো একটা মেশিন লার্নিংকে কিছু কোনো একটা বিষয় দিয়ে ব্যবহার করে শেখানোর জন্য ডেটা সায়েন্সের যে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডেটাকে মূল্যায়ন করার জন্য যে ধরনের ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব এখানে আপনার ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন ট্রু পজিটিভ ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ ট্রু নেগেটিভ এই যে কনফিউশন যে জিনিসগুলো আছে বিভ্রান্তিকর জিনিসগুলো আমরা ডেটা থেকে পেতে পারি সেগুলো একটা নির্দিষ্ট ফর্মুলার মধ্যে ক্যাপচার করে একটা গঠনমূলক সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা যে পদ্ধতিটা যে ম্যাট্রিক্স যে মেথডটা আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে গেইন অ্যান্ড লিফট চার্টস গেইন অ্যান্ড লিফট চার্টস আর ইউজ টু এভালুয়েট পারফরমেন্স অফ ক্লাসিফিকেশন মডেল ওকে দে মেজর হাউ মাচ বেটার ওয়ান ক্যান এক্সপেক্ট টু ডু উইথ দ্য প্রেডিকটিভ মডেল কম্পেয়ারিং উইদাউট এ মডেল তা আমরা এটার মধ্যে দেখব যে শ্রেণীবিন্যাসের এই মডেলটা হচ্ছে একটা কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য যে ধরনের 
গেইন অ্যান্ড লিফ চার্ট আমরা ব্যবহার করব যেই চার্টটা ব্যবহার করে আমরা এমন একটা অ্যানালাইসিস করব যেই অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা যে ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারব এই সিদ্ধান্তর জন্য আমাদেরকে একটি গঠনমূলক তথ্যর উপরে ভিত্তি করে চলতে হবে এবং এই মডেলটা রিস্ক অ্যানালিসিস করার জন্য বিশেষ করে রিস্ক মডেলিং করার জন্য সাপ্লাই চেন অ্যানালিটিক্সের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এই ক্ষেত্রে এটা অনেক জনপ্রিয় এবং এই যে গেইন অ্যান্ড লিফট চার্টের যে ব্যবহারটা রয়েছে এই ব্যবহারটা আমরা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা এ থেকে সুবিধা পেতে পারি এবং এই মডেল থেকে আমরা গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারি এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার এটা নিয়ে প্রোনাউন্স করতে অনেক সমস্যা হয় আমি প্রায় এটা প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক ভুল করি এটা হচ্ছে কল মোগরফ স্মিরনফ স্মিরনফ চার্ট চার্ট তো এটা আপনি বুঝতেই পারছেন যে এখানে দুইজন ব্যক্তি অনরে কল মোরগফ এবং নিকোলাই স্মিরনফ এদের তৈরি করা একটি ফর্মুলা যেই ফর্মুলাটা মূলত ব্যবহার করা হয় যে জনসংখ্যা থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্সেন্টেজ অফ পিপল নিয়ে কোনো একটি প্রেডিকশন দেওয়ার জন্য কিংবা কোনো একটা এস্টিমেশন নেওয়ার জন্য আমি এর আগের যে ভিডিওতে আমি বলেছি যে স্তন ক্যান্সার নির্ধারণ করার জন্য যে একটা একটা পপুলেশনের কত বাক মেয়েদের স্তন ক্যান্সার রয়েছে এটা পরিমাপ করার জন্য পুরো পপুলেশনকে মধ্যে আমাদের জরিপ করা দরকার হয় না আমরা একটা নির্দিষ্ট পপুলেশনের ডেটা সংগ্রহ করে সেই ডেটার উপরে ভিত্তি করে আমরা এক বের করতে পারি যে একটা দেশের সমষ্টিগত একটা জনসংখ্যার কত অংশ মেয়েদের কত অংশ স্তন্য ক্যান্সারে ভুগেন সো এটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আমরা যেটা এখানে ব্যবহার করব এরপরে আমরা চি স্কোয়ার ওকে চি স্কোয়ার ইজ এ নন প্যারামেট্রিক টেস্ট দ্যাট কম্পেয়ার্স টু অর মোর ভ্যারিয়েবলস ফ্রম র্যান্ডমলি সেলেক্টেড ডেটা নাও র্যান্ডমলি সেলেক্টেড ডেটা হচ্ছে এলোম এলোমেলোভাবে নির্বাচিত ডেটা থেকে আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল নিব যেই দুইটা ভ্যারিয়েবল থেকে আমরা আমরা একটি নির্দিষ্ট মান গণনা করতে পারব ওকে এখানে এক্সেলের মধ্যে আমরা জি স্কোয়ারের টেস্টের ব্যাপারটা দেখেছি এক্সেল ডাজেন্ট হ্যাভ অ্যান ইনবিল্ড ফাংশন সো ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলাস আর ইউজ টু পারফর্ম দ্য চি স্কোয়ার টেস্ট সো আমরা চি স্কোয়ার টেস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদাহরণ যেটা হতে পারে সেটা হলো আমরা যদি একটা কোনো একটা জিনিস নিয়ে কোনো কিছু অ্যানালাইজ করি অ্যানালাইজ করার সময় আমরা দেখি যে আমরা টেস্ট করার সময় কি অবজার্ভ করলাম কি আমরা রেজাল্টাতে দেখলাম তা যদি আমরা এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আমরা কোনটা আশা করেছিলাম তার সাথে তুলনা করি তুলনা করার পর যে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তখন আমরা দেখব যে জি স্কোয়ার ফর্মুলার ব্যবহারটা এরপর হচ্ছে রক কার্ভ রক আর ও সি এই কথাটা আসছে রিসিভার অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক নাও রিসিভার অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক এটা কিন্তু মিলিটারির ক্ষেত্রে রাডারের রিসিভারের জন্য অনেক আগে ব্যবহার করা হতো উনিশশো সালে অনেস্টলি রিসিভার অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ হচ্ছে ইজ এ গ্রাফিক্যাল প্লট দ্যাট ইলুস্ট্রেটস দ্য ডায়গনস্টিক অ্যাবিলিটি অফ এ বায়নারি ক্লাসিফায়ার সিস্টেম ওকে অ্যাজ ইটস ডিসক্রিমিনেশন থ্রেশোল্ড ইজ ভ্যারিড সো আমরা এখানে দেখতে পাবো যে একটি রিসিভার অপারেটিং বক্ররেখা যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এক ধরনের ডায়াগনস্টিককে চিহ্নিত করে যেই পদ্ধতি মূলত সামরিক রাডার রিসিভার অপারেটারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল আমরা যখন কোনো কিছুর রাডারে কোনো কম্পাসের যে মিটারের মধ্যে আমরা মিটার নামার মধ্যে যেমন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ওঠানামা করতে দেখি বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল ডট কিংবা বিভিন্ন ধরনের লাইনের মধ্য দিয়ে যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো আসে তো এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা বিভিন্ন ডেটার মধ্যে দেখতে পারি এগুলো নিয়ে আমাদের যে মেথডটা ব্যবহার করে আমাদের এক ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমরা পৌঁছতে পারি এটা হচ্ছে রক কার্ভ কেন কার্ভ হচ্ছে এটা ব্যাকা তারা একটি রেজাল্ট আমরা পাই যেটা দিয়ে জিনি কোয়েফিসিয়েন্টটা হচ্ছে এক ধরনের মেজারমেন্ট যেটা মূলত ব্যবহার করা হয় ইনইকুয়ালিটি অফ ইনকাম ইন ইনইকুয়ালিটি যেটা আমরা বলি যে মানুষের আয়ের যে ব্যবধানটা একটা দেশের ডিপেন্ডিং অন দ্য সোশ্যাল গ্রুপ লাইক 
উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত এদের যে মাথা পেছু আয়গুলো রয়েছে এবং আয়ের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে যে ধরনের অ্যানালিসিস করে যেই ধরনের ডেটা গঠনমূলক ডেটা তথ্য সরকারের কিংবা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন টার্গেট অডিয়েন্স আমি যদি একটা পণ্য তৈরি করি আমি যদি এটা নিম্নবিত্তদের জন্য বানাই মধ্যবিত্তদের জন্য বানাই তো এই ধরনের ডিসিশন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমার পণ্যের টার্গেট অডিয়েন্স ফিক্স করার জন্য আমরা এই মেথডটা ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে রুট মিন স্কোয়ার এরর এটাকে রুট মিন স্কোয়ারের ডেভিয়েশনও বলে একই জিনিস ডেভিয়েশন ওর এরর ইস অলমোস্ট দ্য সেম থিং এখানে আমরা দেখবো প্রেডিক্টেড এবং অ্যাকচুয়াল যেটা আমরা আগে থেকে পূর্বাভাস দিয়েছিলাম এবং অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটেছে সে দুইটির মধ্যে যে ধরনের বৈষম্যতা রয়েছে সেটা থেকে এক ধরনের অ্যানালিসিস করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সো আমরা দেখবো যে রুট মিন স্কোয়ার ডেভিয়েশন আর কিংবা রুট মিন স্কোয়ার এরর যেটা হচ্ছে ইজ এ ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ মেজার অফ ডিফারেন্সেস বিটুইন ভ্যালুস ওকে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালুস স্যাম্পল ওর পপুলেশন ভ্যালুস প্রেডিক্টেড বাই এ মডেল ওর অ্যান্ড এস্টিমেটার অ্যান্ড দ্য ভ্যালুস অবজার্ভ সো একটা এস্টিমেটার একটা এস্টিমেট করেছে যেটা দিয়ে একটা প্রেডিকশন দিয়েছে একটা ধারণা করেছে এবং যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কিংবা যেই আমরা মানটা পেয়েছি ঘটনাটা ঘটানোর পর কিংবা কোনো একটা জিনিস ঘটে যাওয়ার পর এই দুইটার মধ্যে আমরা যদি কোনো ধরনের পার্থক্য খুঁজতে যাই তখন এই এই রুট মিন স্কোয়ার এরোডটা ব্যবহার করা হয় ক্রস ভ্যালিডেশনের কথাটা যেমন ক্রস ভ্যালিডেশন ইজ লাইক আপনি কোনো একটা ডেটা কোথাও থেকে পেলেন এবং ডেটাটা পাওয়ার পর আপনি ওইটা অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট কিংবা অন্য জায়গার থেকে অন্য একটা সোর্স থেকে কোনো একটা ডেটা পাওয়ার পাওয়ার পর ওই দুইটা ডেটা পেশে পাশাপাশি রেখে আপনি ভ্যালিডেট করলেন আপনি ক্রস ভ্যালিডেট করলেন বিশেষ করে ক্রস ভ্যালিডেশন হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে ট্রেনিং ডেটা আমরা যখন মেশিনকে দিই ওই ট্রেনিং ডেটা মেশিন পাওয়ার পর মেশিন কিভাবে পারফর্ম করলো কিভাবে ট্রেন্ড হলো এগুলো আমার যে আসল ডেটা রয়েছে এই ডেটা থেকে কতখানি ডিফারেন্স হচ্ছে এটাকে ভ্যালিডেট করা এটাকে মূল্যায়ন করা সো ক্রস ভ্যালিডেশন হলো একটি রিসাম্পলিং পদ্ধতি যা ডেটার বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে একটি মডেলকে বিভিন্ন পুনরাবৃত্তিতে পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেয় না এখানে সাইকেল একটা থাকে যেই সাইকেলের মাধ্যমে সে পুনরাবৃত্তি করতে মেশিনকে রিপিট করতে সাহায্য করে সবচেয়ে শেষের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রেডিক্টিভ পাওয়ার না প্রেডিক্টিভ পাওয়ার থেকে অনেকেই বুঝতে পারছেন এটা একদম ভবিষ্যৎবাণী বলা যে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে যদি চিন্তা করেন যে ডেটা সায়েন্সের কেন এত জুড়ি জুড়ি কেন ডেটা সায়েন্সে এত পপুলারিটি আপনি যদি চিন্তা করেন বেলা শেষে সেটা হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে আপনি অনেক কিছু পুনর্বাস দিতে পারেন আপনি ভবিষ্যতে অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারেন ভবিষ্যৎবাণী দিতে পারেন পরীক্ষাযোগ্য ভবিষ্যৎবাণী তৈরি করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রসেস বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা ব্যবহার করে যে পাওয়ারটা তৈরি করা যায় যেটা বিজনেসেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদেরকে সমস্ত দিক থেকে যে সমস্ত দিক থেকে আমরা আজকে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভুল করছি যেমন আমি আগেই বারবার বলি যে একটা প্লেন যখন এক জায়গা থেকে চলে আর এক জায়গায় পৌঁছায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর্যন্ত প্লেনটা যে ধরনের ডেটা জেনারেট করে ওই ডেটাগুলো যদি ভালো মতো অ্যানালিসিস করা যায় তাহলে প্লেনকে গন্তব্যস্থলে সুন্দর করে পৌঁছানো যায় এবং রাস্তাঘাটে কোনো অঘটন থেকে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় সো এই যে প্রেডিক্টিভ পাওয়ার যেটা রয়েছে এবং এই প্রেডিক্টিভ ভ্যালুটা প্রেডিক্টিভ ভ্যালু তৈরি করার জন্য যে প্রেডিক্টিভ পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ভার্সেস নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ফর্মুলা ব্যবহার করে যে ডিসিশন নেওয়া হয় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে প্রেডিক্টিভ পাওয়ার আজকে এখানেই শেষ করছি এবং আমি যেটা বললাম যে পরে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস সম্বন্ধে বলবো ডেটা অ্যানালিসিস নিয়ে আমরা এর পরের পর্যায়ে কথা বলবো এই পর্যন্তই এবং আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা যদি ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক দেবেন এটা ইউটিউবের অ্যালগারি দেবেন জন্য খুবই দরকার এবং শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ